हेलो एंड वेलकम टू परफेक्शन आईएएस परफेक्शन आईएएस की यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है 6 अक्टूबर 2023 का द हिंदू न्यूज एनालिसिस करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर से और आज के न्यूज़पेपर में जो सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ आई है दैट इज अबाउट द नोबल प्रीज पीस प्राइज फॉर ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री विच अवॉर्डेड टू एन एक्टिविस्ट फ्रॉम ईरान उज नेम इज नरगिस मोहम्मदी एंड वी विल ऑल्सो गो थ्रू टूडे कि हाउ टू इंटीग्रेट एंड अलाइन एजुकेशन विद दी एस प्लस जो न्यूज क्लिक का केस चल रहा है अभी और उस पर यू ए पी ए इम्पोज किया गया उनको यू ए पी ए के अंदर अरेस्ट uh, किया गया है एंड ऑल ऑफ दैट द केस इज गोइंग अंडर यू ए पी ए फर्दर वी विल ऑल्सो सी डायमेंशन फ्रॉम हिस्ट्री टिल नाउ अबाउट द इंडियन मॉलडीज रिलेशन एंड वी विल ऑल्सो डू आ इन डेप्थ एनालिसिस ऑफ लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म सो लेट्स बिगिन the discussion and the upsc prelims pyq which was asked in upsc 2023 talks about the three following trees ki kon kon sa tree deciduous in nature hai theek hai the jack fruit if you see is an evergreen tree and the rest of the two teak and mahua are deciduous trees theek hai ye aapko ncert pe mil jayega theek hai the answer will be b that is only two of the options are correct and jack fruit is an evergreen tree डन फंडामेंटल से क्वेश्चन है कोई इसमें ये नहीं है कि सर इसमें क्या लॉजिक है इसमें क्या लॉजिक नहीं है यू हैव टू अंडरस्टैंड द बेसिक्स यू हैव टू अंडरस्टैंड द फंडामेंटल्स ठीक है यू कैन गो थ्रू दिस एक्सप्लेनेशन सो दैट यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन मॉइस्ट डेसीडियोस एंड ड्राई डेसीडियोस फॉरेस्ट अबाउट दियर रेनफॉल हंड्रेड सेंटीमीटर से दो सेंटीमीटर तक रेनफॉल होती है मॉइस्ट डेसीडियोस में वेल एज इन द ड्राई इट्स सेवेंटी टू हंड्रेड ओनली डन then let's begin with the news paper discussion and it says that the first news which came about the nobel peace prize winner of 2023 known as nargis mohammadi jinke bare mein jo abhi bhi arrest hui hai aur nobel committee has requested the iran government to release her at the time of the award ceremony 10 december ko awards diye jate hain aur usi time pe inka release bhi request kiya gaya hai from the iranian government now this uh, activist who is this activist she is from iran and why was she awarded because of her uh, support and dedication and because of her campaigning about women rights democracy and her opposition to the death penalty which is there in iran theek hai aur unka activism has led to a women led protest in iran nargis mohammadi she got this nobel prize and this is not just an acknowledgement of her efforts but a broader movement which is there in the iran going against the autocratic or you can say a uh, movement going against that government which is anarchic in nature government going against that government which is totally autocratic which is despotic in nature theek hai which do not support the democratic rights which do not support the rights of the people moving further so uh, there are some other points about her imprisonment about the global support which she garnered around the world and she is the only 19th woman to win a nobel peace prize and she is the only second iranian woman to win a nobel prize a nobel peace prize after shirin ibadi theek hai so there are some points highlighted here about nargis mohammadi you can go through them although not that much important but yes you should know about such leaders and you should uh, quote these leaders and their efforts in your essays theek hai aise paper mein ye kaam aa jate hain aur aise paper mein hum inke bare mein likh sakte hain you can also go through the death of uh, masa amini who was masa amini aur unki death ka relation kya hai done let's move further to the uh, this case it said that the all the aspects were followed in the investment actually mein case hai kya पूरा न्यूज क्लिक का तो दिस इज एन ऑर्गेनाइजेशन अ न्यूज मीडिया चैनल व्हिच वर्क्स बेसिकली व्हिच वाज रिसेंटली अलेजेड दैट इट हैज गॉट फंडिंग फ्रॉम चाइना थ्रू यूएसए ठीक है कि फंडिंग को रूट करके रीराउट करके फंडिंग को यूएसए के वाया यूएसए इंडिया में लाया गया और द बेसिक मोटिव वॉज टू raise a campaign so that there will be a support that 
चाइना एंड अरुणाचल प्रदेश आर नॉट पार्ट ऑफ इंडिया बट पार्ट ऑफ चाइना तो ये जो भी यहाँ पे कैंपेन चल रही है इस पूरे को ईडी ने बोला है दैट दिस इज अ केस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग दिस ऑर्गेनाइजेशन हैज बीन इन्वॉल्व इन मनी लॉन्ड्रिंग एंड दैट इज वाई दिस ऑर्गेनाइजेशन वॉज चार्ज अंडर यू एंड यू ए किया गया न्यूज दिस न्यूज क्लिक पे तो लेट्स गो थ्रू अ ब्रीफ अबाउट दिस न्यूज क्लिक ठीक है तो यू ए पी एज बीन इन्वोक अगेंस्ट द न्यूज पोर्टल न्यूज क्लिक विच इज फेसिंग एलिगेशन ऑफ रिसीविंग इलीगल फंडिंग फ्रॉम चाइना एम डेट प्रोपागेटिंग चाइनीज प्रोपागेंडा रूटेड थ्रू यूनाइटेड स्टेट्स ठीक है तो यूएस के द्वारा यहाँ पे चाइना से इन्वेस्टमेंट गया यूएसए यूएसए से इन्वेस्टमेंट आया इंडिया नाउ द एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट हैज अक्यूज द कंपनी ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग द पॉइंट हेयर इज वी नीड टू अंडरस्टैंड द बेसिक प्रोविजन ऑफ यू ए पी ए ठीक है उसके बाद जब इस केस का जजमेंट आएगा या इस केस में कोई भी ब्रेक थ्रू होता है दैट हाउ एंड वाई हैव बीन दीज और इसमें कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन और इसमें कौन कौन सी फर्म्स इन्वॉल्व थी कि न्यूज क्लिक अगर ये फंडिंग रिसीव कर रही थी यूएसए से तो कौन सी पेरेंट कंपनी थी जो यूएसए से पेमेंट दे रही थी उसके बाद जो पेरेंट कंपनी यूएसए में बैठी थी तो उसको फंडिंग कहाँ से मिल रही थी दैट ऑल विल बी डिसाइफर्ड लेटर बट हमें अभी क्या चाहिए दैट वी नीड टू नो की पॉइंट्स अबाउट यू ए पी ए ऑरिजिन नाइनटीन हंड्रेड एंड सिक्सटी सेवन में इट वॉज फर्स्ट प्रोमलगेटेड टू टारगेट दिस्ट ऑर्गेनाइजेशन एंड कंसिडर्ड टू बी अडिसर ऑफ द लॉज सच एज टाडा और पोटा के का ये प्रिडिसर था कौन यू ए पी ए वाई बिकॉज द एक्ट वॉज जस्ट टू हाईलाइट एंड जस्ट कर्ब द सेशनिज्म ठीक है सेपरेटिज्म and prevent unity and integrity of india prevent the unity and integrity of india so the basic aim of this act is prevention of unlawful activities and activities by associations and individuals however ab ye jo unlawful activities hai this keyword in itself is not that much defined properly with specific words but this is left a um, large portion of this is left for the discretion of officers for the discretion of government that is why this act is being used against each and every one who questions government sometimes the act is used very narrowly sometimes the act is used very broadly however supreme court has highlighted this thing that it should be used only when it causes a threat to the national integrity and sovereignty done then what is the declaration so the declaration by the act assigns absolute power to central government that is what i said absolute power to central government by which by way of which the center deems an activity as unlawful by way of an official gazette कोई भी एक्टिविटी को अनलॉफुल डिक्लेयर कर दिया जाता है वट आर द की प्रोविजन तो की प्रोविजन आर द क्राइटेरिया टू डिफाइन द एक्ट एज टेररिस्ट एक्ट और दिस अनलॉफुल एक्ट सो देर आर सम ट्रीटीज विच इंक्लूड कन्वेंशन ऑन द सपरेशन ऑफ टेररिस्ट बॉम्बिंग टेकिंग ऑफ हॉस्टेजेस एंड एक्ट ऑफ न्यूक्लियर टेररिज्म इन ट्रीटीज के अंदर जो डेफिनेशन दी गई है अबाउट सम पर्टिकुलर एक्ट उन एक्ट उन ट्रीटीज उन एक्ट्स को कंसीडर किया जाता है यूएपीए के अंदर सो दिस एक्ट आल्सो इम्पोजेज डेथ पेनल्टी एंड लाइफ इम्प्रिजनमेंट एज पनिशमेंट्स फॉर दीज एक्ट्स एंड दिस यूएपीए इंडियंस एंड फॉरेनर्स बोथ कैन बी चार्ज्ड विद यूएपीए प्रोविजंस और यूएपीए के अंदर फॉरेनर्स को भी अरेस्ट किया जा सकता है टाइम फ्रेम एंड एप्लीकेबिलिटी यस इट विल बी एप्लीकेबल टू द ऑफेंडर्स इन द सेम मैनर इवन इफ द क्राइम इज कमिटेड ऑन फॉरन लैंड अगर कोई बाहर जाके इंडियन कोई पर्सन बाहर जाके कहीं पे भी कोई ऐसा एक्ट करता है जो इंडियन इंटेग्रिटी इंडियन सिक्योरिटी इंडियन सॉरेंटी के अगेंस्ट में हो दैट पर्सन ऑल्सो वंस ही कम्स बैक टू इंडिया और ही कैन बी एक्सटाइडेड फ्रॉम दैट प्लेस टू इंडिया एंड देन ही विल बी पनिश्ड अकॉर्डिंग टू द लॉ The time frame for the charges, yes, investigation agencies can file a charge sheet maximum of 180 days. after the arrest and duration can be extended further after imitating the intimating the court theek hai koi bhi act aisa hota hai to 180 din ke andar andar uska fir ho jana chahiye 
उसके बाद भी अगर कुछ है तो देन कोर्ट विल डिसाइड एंड शेयरिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन पर्सनल फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन ऑफ इंडिविजुअल डिजिग्नेटेड एज टेरिस्ट कैन बी शेयर एंड द सीजर ऑफ प्रॉपर्टी ऑल्सो कैन बी डन ठीक है इन जो भी इन्वॉल्व पर्सन होंगे या एसोसिएशन होंगे उनकी प्रॉपर्टी को जब्त किया जाता है देर केम टू अमेंडमेंट इन टू थाउजेंड फोर एंड टू थाउजेंड नाइनटीन इन दिस एक्ट फर्स्ट वॉज इट एडेड द टेररिस्ट एक्ट एंड इन टू थाउजेंड नाइनटीन इट हाईलाइटेड द पावर टू डिजिग्नेट इंडिविजुअल एज टेररिस्ट और किसी भी इंडिविजुअल को डिजिग्नेट करना एज टेररिस्ट जैसे हमने सबसे पहले किया था हाफिज सईद को उसके बाद बाकी सारे लोगों को एज इंडिविजुअल टेररिस्ट ठीक है सो द पावर विल बी देयर विद द डायरेक्टर जनरल ऑफ एन आई ए एंड द पावर ऑफ इन्वेस्टिगेशन द एक्ट एम्पावर्स ऑफिसर्स ऑफ एन आई ए ऑफ द रैंक ऑफ इंस्पेक्टर और अब टू इन्वेस्टिगेट द केसेज ऑफ टेररिज्म इन एडिशन टू दोज कंडक्टेड बाई डी एस पी और ए सी पी डन these are the persons who are responsible for investigation now why are there rising cases and associated concerns about uapa so first is data by ncrb there has been a rise in the use of uapa over the past few years particularly 2019 aur 2014 15 2010 se hi bahut zyada use ho raha hai kiska uapa ka and Till 2019, there were around 1900 such cases, and 1900 such persons were arrested under UAPA. Then, this usage across the country, yes, this has been uh, imposed against journalists, students, activists, and particularly the problem here is that it's very much difficult to obtain a bail under UAPA. वट आर द चैलेंजेस चैलेंज आर फर्स्ट ये हमारे फंडामेंटल राइट को कर्व करता है फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है इट रेस्ट्रिक्ट द डिसेंटिंग वॉइसिस अगर कोई भी इंसान गवर्नमेंट के अगेंस्ट में कुछ बोलता है दैट पॉइंट ऑफ टाइम ऑल्सो दिस पर्सन इज लेबल्ड अंडर यू ए पी ए पर्टिकुलरली देर आर एम्बिजुअस टर्म्स लाइक टेररिस्ट एक्ट अनलॉफुल एक्टिविटीज एडवोकेसी कंस्परेसी जिनको डिफाइन नहीं किया गया है एक्ट के अंदर और इन टर्म्स की वजह से दिस लीव्स अ वेग स्पेस फॉर द डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑफिशियल्स एंड फॉर द डिस्क्रिप्शन ऑफ पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन सो देन दिस लीव्स द गवर्नमेंट्स पावर अनचेक्ड एंड दिस अंडरमाइंस द फेडरल स्पिरिट व्हेन सेंट्रल गवर्नमेंट यूजेज दिस पावर अगेंस्ट एंड इन द स्टेट जोरिस्टिक्शन ठीक है तो देर फोर द रेट ऑफ पेंडेंसी ऑफ द ट्रायल इन सच केस इज अराउंड नाइनटी फाइव परसेंट ठीक है तो पेंडेंसी भी बहुत ज्यादा है अंडर ट्रायल्स भी बहुत ज्यादा है therefore what is the uh, way forward to deal with this case is first prevention of the misuse enforcement uh, of the law enforcement effective law enforcement of laws checks and balances should be ensured compensation should be given to those who are not convicted at the later stages and the active role of judiciary is required for these cases now moving to the next editorial and the lead editorial of today it talks about how we can align the higher education with united nations sustainable development goals theek hai so the author here highlights that there are 17 sdgs and 169 targets so for poverty reduction education gender equality climate actions and more but what we need to do is that the most critical area is education and nep 2020 is also aligned with several sdgs like sustainable development goal 1 2 3 5 the author correlates ki ye jitne bhi sdgs hai ye sare sdgs they are actually dependent on what education वाई बिकॉज जब तक एजुकेशन नहीं होगी एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा है ना स्किल डेवलपमेंट नहीं होगा स्किल डेवलपमेंट नहीं होगा एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा ग्रोथ नहीं होगा ग्रोथ नहीं होगा इनोवेशन नहीं होगा डिसेंट वर्क नहीं होगा इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होगी रिसर्च एंड इनोवेशन नहीं होगा सो द बेसिक पॉइंट हेयर इज कि एजुकेशन इज द बेस ठीक है एजुकेशन से ही बाकी सारी चीजें कवर हो जाएंगी This is the prerequisite which author here wants to highlight. 
और इसी के लिए ऑथर गिवज यू सम सजेशन कि क्या सजेशन हो सकती है जिससे हम एस और हायर एजुकेशन को इंटीग्रेट कर सकते हैं सबसे पहली चीज वी नीड टू इंटीग्रेट एंड वी नीड टू एस्टेब्लिश एन एक्सेस बिटवीन रिसर्च एंड टीचिंग बिकॉज रिसर्च इज गोइंग समवेयर एल्स एंड टीचिंग इज गोइंग समवेयर एल्स दिस अप्रोच एंश्योर स्टूडेंट्स टू डायरेक्टली बेनिफिट फ्रॉम द नॉलेज जनरेटेड थ्रू रिसर्च वी शुड ऑल्सो एस्टेब्लिश अ मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन जैसा जो हमारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसमें दिया गया है मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन दैट यू कैन चेंज द स्ट्रीम्स यू कैन चेंज द क्रेडिट्स देर इज क्रेडिट सिस्टम इन दैट देन कोलैबोरेशन विद प्राइवेट सेक्टर यस देर इज कोलैबोरेशन विद प्राइवेट सेक्टर विच इज रिक्वायर्ड ठीक है क्योंकि अगर प्राइवेट सेक्टर में आप देखो तो यूजली वी हैव दिस एस्टेब्लिश वेल एस्टेब्लिश बिलीफ दैट प्राइवेट सेक्टर प्रोवाइड्स बेटर एजुकेशन दैन गवर्नमेंट सेक्टर वैल्यू बेस्ड एजुकेशन शुड बी देर so that we take up the responsibility towards the society and we take up the care economy hai na we take up the geriatric care then community engagement should be there yes local communities should be there to address the issues of health energy conservation and skill development sustainable integration should be there about daily administration and stakeholder education should be there that is in the higher education these all the stakeholders must be educated and oriented towards sustainable development goals collaboration among the universities to optimize resources and expertise so these are such suggestions jo yahan pe author highlight karte hain so that we establish a link between education and united nations sdgs theek hai as here highlighted by the home minister of india shri amit shah ji he said that left wing extremism will be totally eliminated in 2 years so what are the internal security challenges to india internal security challenges agar aapko dekhna hai to three internal security challenges to india first is kashmir second is northeast and third is left wing extremism ठीक है सो इफ यू सी दैट देर इज टेररिज्म देर इज सेपरेटिज्म एंड दिस लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म इज पर्टिकुलरली इन्फ्लुएंस्ड बाय माओइज्म ठीक है एंड दिस इज फोकस्ड इन एंड दिस इज रेस्ट्रिक्टेड इन द रेड कॉरिडोर फर्स्ट अपराइजिंग Was there in the Naxal Badi area of West Bengal? अब हुआ क्या था 1967 में that Naxal Badi area में some Chinese political influence की वजह से there were some late uh, Maoist rebels ठीक है जिन्होंने ये Mao uh, Naxal Badi area में start किया this anti-establishment or anti-administration movement and then later they took up to the arms. और इसका अगर आपको रीसेंट याद हो तो पिछले साल ही 2017, 18, 19, 20 हजार सत्रह मल्टीपल अटैक्स ठीक है 2017 में वीसो बारह सीआरपीएफ जवान हमारे मारे गए वहां पे वो शहीद हो गए 2020 में वीसो सत्रह जवान हमारे शहीद हो गए व्हेन दे वेर इन द सुकमा एरिया ठीक है 2021 में सिमिलरली बॉम्ब वॉज देयर और पांच जो जवान थे वो शहीद हो गए The problem here is that their attacks are very much deadly, or इसीलिए this is a key security issue in India's internal security. ठीक है तो इसके साथ साथ what are the particular causes of this left wing extremism? The first cause was the inequitable development because the basis of this entire left wing extremism was inequitable development. Why? first was the land reforms theek hai and land redistribution after the independence second was socio economic inequalities aur kyun kyunki unemployment and despair about the future the dishonesty and self serving dominant groups among the tribals the political deprivation as you can see that 
in like present times also we have very less population very less proportion of scheduled tribe scheduled caste which are there in the politics at the higher levels theek hai then there was a governance deficit in red corridor area theek hai and there was food security issue as i said that land reform said food security are interrelated kyunki pds bhi yahan pe utna implement nahi ho pa raha tha why because deep down in the core areas of jungle there was no accessibility isi ke sath sath the displacement and eviction of tribals ye aur aggravate kar diya problems ko क्यों बिकॉज डिस्प्लेसमेंट एंड इविक्शन उन ट्राइबल्स का उन लैंड से उस जमीन से जिनको वो पूछते थे वेर देर वेर सीक्रेट ग्रूस ठीक है पर्टिकुलरली उनका डिस्प्लेसमेंट करने के बाद देर वॉज नो रिहेबिलिटेशन ठीक है इसके साथ साथ द लार्ज स्केल लैंड एक्विजिशन ऑफ पब्लिक for public purposes therefore along with this there was discrimination against the tribals and this discrimination was evident from the laws prohibiting laws prohibiting the transfer of tribal land to non tribals in the fifth schedule areas theek hai iske sath sath there was non regularization of traditional land rights under fras 2006 hasty rejections of land grants to tribals and these were the key issues jiski wajah se hame yahan pe लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म में बहुत ही ज्यादा ग्रोथ देखने को मिला इन द लेस टाइम स्पैन क्योंकि अगर आप देखो तो 16, 1967 दैट इज 70 से लेके 2000 तक 30 साल के अंदर दिस मोमेंट गेन्ड अ लॉट ऑफ एरिया इन बहुत सारे एरिया पे दिस रेड कॉरिडोर हैड अराउंड 84 प्लस डिस्ट्रिक्ट जिसमें यह फैला हुआ था ठीक है एंड दट गार्नर्ड सपोर्ट अराउंड ऑल द लोकल मासेज therefore there were many measures and changes and strategies which were needed to solve the maoism problem so first strategy which home ministry came up with was samadhan this samadhan strategy which is a short form of smart leadership aggressive strategy motivation and training actionable intelligence and national level dashboard with the key performance indexes harnessing the technology and action plans with no access to financing theek hai to har ek cheez jo yahan pe main uh, likh raha hu samadhan ke liye that smart leadership aggressive strategy and all this was this is the basic ideology against all the operations which are there going in and around this left wing extremism with this what we started with was smart leadership and isi mein humne modernization of the police मॉडर्नाइजेशन ऑफ पुलिस में हमने क्या किया वी स्टार्टेड कंस्ट्रक्शन ऑफ पुलिस स्टेशन देन ट्रेनिंग सेंटर्स पुलिस हाउसिंग रेजिडेंशियल कॉलोनीज एंड फॉरेंसिक लैब्स मॉडर्न वेपनरी एंड दीज वेर द सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप्स विच गवर्नमेंट हैज टेकन नॉट ओनली इन द प्रस्पेक्टिव ऑफ developing the capabilities but also with social integration that is involving the locals to so, humne iske sath sath locals ko bhi involve kiya 
किन लोकल्स को इन्वॉल्व किया और क्यों इन्वॉल्व किया बिकॉज स्टेट गवर्नमेंट अनाउंस्ड द सरेंडर एंड रिहेबिलिटेशन पॉलिसी सो दैट दो यंग स्टूडेंट्स हु वेर हु शुड हैव बीन अदरवाइज इन दी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन आर ज्वाइनिंग दीज फोर्सेज एंड उनके सरेंडर और रिहेबिलिटेशन के लिए वी लॉन्च दीज स्कीम्स और इसके साथ साथ बाई इंक्रीजिंग दी केपेबिलिटीज वी हैव ऑल्सो इंक्रीज द साइबर सिक्योरिटी एंड द नेट ग्रिड सी सी टी एन एस एंड नेट ग्रिड ठीक है दीज आर टू सच इनिशियटिव जिनने बहुत ज्यादा हेल्प किया है फॉर वट फॉर फास्ट ट्रैकिंग ऑफ नेटवर्क एंड सिस्टम्स एंड नेशनल इंटेलिजेंस अगेंस्ट ऑल ऑफ दिस लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म देन कम्स टू सोशल इंटेग्रेशन और सोशल इंटेग्रेशन में मैंने आपको बोला दैट सरेंडर एंड रिहेबिलिटेशन सरेंडर एंड रिहेबिलिटेशन के साथ साथ वी हैव ऑल्सो लेफ्ट विंग एफेक्टेड स्टेट्स वोकेशनल ट्रेनिंग विद ए मंथली स्टाइपेंड ऑफ थर्टी सिक्स मंथस दिया गया था उन लोगों को जो सरेंडर करेंगे उसके बाद इन्हीं लोगों का हम स्किल डेवलपमेंट भी करेंगे सो दैट दे फाइंड आउट अ लॉन्ग टर्म एवेन्यू फॉर देर एम्प्लॉयमेंट स्किल डेवलपमेंट के साथ साथ वी हैव ऑल्सो एस्टेब्लिश दी आई टी आई एंड स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स इन लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म एफेक्टेड एरियाज इसके साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट लाइक मोबाइल टावर्स इन रिमोट एरियाज इसके बाद वी हैव ऑल्सो लॉन्च मेजर काउंटर इंसर्जेंसी मेजर्स इन द स्टेट पर्टिकुलरली अगर मैं आपको एग्जाम्पल दू तो आंध्र प्रदेश में वी हैव लॉन्च दी ग्रे हाउंड दिस वॉज द इलीट फोर्स टू सक्सेसफुली क्रैक डाउन ऑन द नक्सल लीडर्स वेस्ट बेंगाल में देर इज दिस जंगल महा रीजन जिसमें कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स को लॉन्च किया गया विच वॉज हाईली इन्फेस्टेड बाई माउस्ट इसके साथ साथ इन ओडिशा एंड छत्तीसगढ़ द लोकल यूथ लोकल ट्राइबल यूथ दे एक्टेड एज स्पेशल ऑफिसर्स जिनको हम एसपीओ भी बोलते हैं अगेंस्ट दी माउस्ट इंसर्जेंसी बिहार हैड अराउंड 400 हंड्रेड स्पेशल मेंबर्स इन द स्पेशल टास्क फोर्स एंड स्पेशल ऑक्सिलरी पुलिस फोर्स फॉर काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन तो दीज वेर द स्टेट बिहार आंध्र प्रदेश उड़ीसा वेस्ट बेंगाल जिन्होंने स्टेप्स लिए अगेंस्ट दी लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म महाराष्ट्र ऑल्सो क्रिएटेड अ डिस्ट्रिक्ट लेवल फोर्स कॉल्ड एज सी सिक्सटी महाराष्ट्र में क्या था सी सिक्सटी कमांडोज ठीक है दिस फोर्स वॉज ऑल्सो अगेंस्ट दी लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म ओनली ठीक है इसके बाद स्मार्ट पुलिसिंग हमने की स्मार्ट पुलिसिंग बेस्ड ऑन इंटेग्रेशन इंटर ऑपरेबिलिटी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन एविडेंस बेस्ड एंड डेटा ड्रिवन पॉलिसिंग प्रैक्टिस वेर लॉन्च और ये सारे स्टेप्स लेने के साथ साथ वी ऑल्सो इंक्रीज सर्वेलेंस मॉनिटरिंग कम्युनिकेशन एंड कम्युनिटी पॉलिसिंग ठीक है ये सारी चीजें करने के साथ साथ वी हैव ऑल्सो एस्टेब्लिश अ लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म डिविजन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ठीक है और ये डिविजन पूरी इन सारे जितने भी यहाँ पे इनिशिएटिव्स मैंने लिखे स्टेप्स लिए गवर्नमेंट्स को स्टेट गवर्नमेंट्स को इतने ही नहीं इफ यू सी द फ्रेंड्स ऑफ पुलिस इनिशिएटिव ऑफ तमिलनाडु इफ यू सी द सुरक्षा सेतु अ सेफ सिटी सूरत प्रोजेक्ट कम्युनिटी पुलिसिंग के बेसिस पे जो प्रोजेक्ट्स थे उन्हीं प्रोजेक्ट्स का रेप्लिका ये सारे प्रोजेक्ट्स को कोऑर्डिनेट कोलेबोरेट करने वाला कौन था मिनिस्ट्री ये लेफ्ट में एक्सट्रीमिज्म डिविजन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स so what currently is the need of r is better integration and better social integration of locals into the counter insurgency and counter left wing extremism operations theek okay? hai therefore through the holistic approach which is focused on development and security we can easily 
curb this problem and we can successfully tackle this problem of left wing extremism done let's move to the next editorial and this editorial is about india and maldives relations abhi humne dekha that naye president aaye hain maldives mein jinka naam hai mohammad muizu mohammad muizu is usually uh, common parlance mein jo uh, international level pe bola ja raha hai that he is pro china और उनके इलेक्शन के टाइम पे उनके जब रिजल्ट्स आए तो उस टाइम पे भी दी चाइनीज प्रेसिडेंट कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम ठीक है बट द प्रॉब्लम हेयर इज दैट इज ही रियली एंटी इंडिया और इज ही रियली प्रो चाइना दिस हैज बीन हाइलाइटेड बाय द मॉलडीव स्पीकर उज नेम इज मोहम्मद नशीद दैट ही विल नॉट बी एंटी इंडिया और प्रो चाइना लेट्स डिस्कस द इंडिया मॉलडीव रिलेशन फ्रॉम द historical perspective developmental projects which india has been running in uh, maldives and then we will also see the strategic importance of this uh, maritime neighbor of india so particularly hamare jo uh, relations hai they are in place since 1965 as india was among the first nations to recognize maldives After its independence in 1965, तो 1965 में मॉलडीव जो है इंडिपेंडेंस हासिल करता है एंड देन इंडिया इसके साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन को एस्टेब्लिश करता है 1965 में इंडिया एंड मॉलडीव दे शेयर एथनिक लिंग्विस्टिक कल्चरल रिलीजियस एंड कमर्शियल लिंक्स विच आर स्टीप्ड इन दी एंटीक्यूटी एंड इनक्लूज कोआडियल मल्टी डायमेंशनल रिलेशन However, if you talk about the Abdul Yamin's presidency, which was there in 2013 to 18, bilateral relations, especially with Maldives, they start growing rapidly with China and less with India. But post 2018, we have seen a favorable government. But again, in 2023, we are again seeing a government which may be, which is uh, doubted. to be pro china and less tilted towards india now let's discuss a bit about maldives maldives is located in indian ocean and it's an archipelago of 100 1192 islands theek hai that are shriven across the equator Maldives is known for its sandy beaches and it's a tourist paradise and it's categorized as a small island developing state done itna clear hai so what is the strategic importance of maldives despite small smaller size it has key international shipping lanes it has key international shipping lanes and shipping lanes ke sath sath if you see the trade and it's located on a place which can be geographically called as toll gates theek hai this is a toll gate in the indian ocean between the western indian ocean the choke point of gulf of aden and strait of hormuz can be on this maldives island theek hai and in the eastern indian ocean the choke point of the strait of malacca the strait of malacca se leke gulf of aden or strait of hormuz tak अगर आप देखो तो द इन बिटवीन चोक पॉइंट विल बी दिस मॉलडीव देर फोर इट्स कॉल्ड एज अ टोल गेट इन द इंडियन ओशियन सिक्योरिटी से रिलेटेड इफ यू सी तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ दिस आइलैंड नेशन इज मच मोर नेसेसरी फॉर इंडियन ओशियन स्टेबिलिटी देन मूविंग फर्दर the anti terror operations in maldives so it's standing with india in the anti terror operations
it stands with india in the anti terror operations and the radical elements and india and maldives share a deep defense cooperation when it comes to counter terrorism measures after this there is also a global support as maldives supports india's permanent membership at unsc then further it also can help us in curbing the china's ambitions because it is key that male treats india as the first among equals when it comes to china theek hai in 2016 an action plan was launched between india and maldives to sign for the defense cooperation and to enhance shared strategic and security interests between the two countries in the indian ocean region so this is the strategic importance of this nation for india what are the particular developmental projects which india and maldives are running there the economic package which was last time uh, like provided was around 1.4 billion dollars during prime minister narendra modi's visit in 2018 around 1.4 billion dollars of package was given in 2018 to maldives there is also a line of credit which is act and currency swap agreements between india and maldives infrastructural developmental projects are also going on and india is engaged in developing 45 infra developmental projects in maldives which nearly compares to 9 by saudi arabia and 9 by kuwait and 1 by netherlands theek hai aur india ke hai 45 ठीक है देन देर इज दिस ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट विच इज रनिंग इन मॉलडीव थ्रू अ फाइनेंशियल पैकेज ऑफ अ ग्रांट ऑफ हंड्रेड मिलियन डॉलर एंड अ न्यू लाइन ऑफ क्रेडिट ऑफ अराउंड फोर हंड्रेड मिलियन डॉलर दिस इज गोइंग टू बी लार्जेस्ट सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट इन मॉलडीव and this will connect three neighboring islands with the construction of a bridge and a causeway of around 6.7 kilometers long and india is engaged in building a road project in the southern maldives theek hai so these are the provisions and these are the projects which are going in maldives through india that is why this is essential neighbor for india what are the challenges and what are the issues sabse pehla issue hai domestic political grievances because the politics is fragile in nature in maldives because it's susceptible to radical ideologies and it can be a hub of terrorism maldives is being radicalized by saudi arabia sometimes maldives is being radicalized by other islamist nations and this turns out that maldives could be a potential hub of terrorism then chinese factors are also involved why because chinese factors like the string of pearls to construct south asia and to construct projects in maldives could be influenced by the chinese diplomacy economically if you see the bilateral trade between the two countries and we do not have an fta signed till date the bilateral trade is low and fta is not yet signed and there was an india out campaign also 
ठीक है जो 2018-19-20 पे चली थी कहां पे मॉलडीव्स में देयर इज आल्सो अ लॉन्ग स्टैंडिंग कंट्रोवर्सी ओवर द टू ध्रुव एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर्स दैट इज ध्रुव एएलएफ्स दैट वेयर गिवन बाय इंडिया टू मॉलडीव्स बोथ वेयर यूज्ड for ocean search and rescue operations in maldives there is also a lack of transparency between the two governments however the way forward could be better engagement and india and maldives should set the perceptions right and there should be more mobilization of ordinary citizens ठीक है देयर शुड बी सिटीजन एंगेजमेंट प्रोग्राम्स देयर शुड बी स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम्स देयर शुड बी मोर फोकस ऑफ इंडियाज और इंडिया फर्स्ट पॉलिसी ऑफ मॉलडीव्स एंड नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी ऑफ इंडिया particularly india should also focus on maldives under its sagar vision and then only we can understand the nits and grits of this relation and then only we can further and we can improvise our relations with our maritime neighbor that is maldives done with this i thank you for streaming in here on our platform have a good day ahead jai hind jai bharat